ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും ഹായ് വെൽക്കം ടു നഫ്സീസ് റെസിപ്പി ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് പറയുക അതിന് മുമ്പ് എപ്പം പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നഫ്സീസ് റെസിപ്പി ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ലൈറ്റായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പഴയ മധുരമുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മാർബിൾ കഷ്ണം പോലത്തെ ഹലവ് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം പണ്ട് കല്യാണമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിയാപ്പലിൻ്റെ പേര് കേക്ക് അപ്പങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ട് അതിലെ മെയിൻ ആളാണ് ഈ ഹലുവ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഇനി വേണ്ടൂ അപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാനൊരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈ പാന് അതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മുട്ട ഒടിച്ച് പാർന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം കൈ കൊണ്ട് കുഴച്ചു കൊടുക്കുക സാധാരണ നാട്ടിൽ നിന്ന് വലിയ ഉരുളിയിലെല്ലാം ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആണേൽ കുറേ ഉണ്ടാക്കും ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് ആക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഉരുളി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഫ്രൈ പാൻ എടുത്ത് മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അലിയിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കുന്നത് അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സ്റ്റവ് കത്തിച്ചിട്ട് നല്ലവണ്ണം അലിയിച്ചെടുക്കുക മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അലിയിച്ചെടുക്കുക അലിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ തീ ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് പത പോലെ പൊങ്ങി വരും അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൊടഞ്ഞൊടുത്താൽ ഈ പഞ്ചസാരയിൽ എന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റ് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സൈഡിലേക്ക് അടിഞ്ഞു കൂടും അത് കോരി കളഞ്ഞൊടുക്കുക നല്ലവണ്ണം അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പഞ്ചസാരയിൽ വേസ്റ്റ് ഒന്നും അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല കണ്ട ആ വെള്ളം കുടഞ്ഞവരൊന്നും കിട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല സാധാരണ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്നെല്ലാം ആണെങ്കിൽ ഒരു കറുത്ത വേസ്റ്റ് കൊടുത്ത സാധനം സൈഡിലേക്ക് വരുത്തുണ്ട് അതിങ്ങനെ കോരി കളയുന്ന കാണാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് ആട്ടപ്പൊടി ഇട്ടുകൊടുക്കുക പൊതുവെ മെയ്തപ്പൊടിയാന്ന് ഇതിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കൽ ഞാൻ ഇവിടെ ആട്ടപ്പൊടിയാന്ന് എടുത്ത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കുക അതുപോലെ കട്ട ഉടച്ചെടുത്തിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ബാക്കിയുള്ളിയും കൂടി ഇട്ടുകൊടുത്ത് നല്ലോണം കട്ട ഉടച്ച് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ വരകിയെടുക്കാൻ ഹെൽപ്പിന് ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ സുഖമാണ് കുറച്ച് ഈസി ആവും ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ഏലക്കായും മൂന്ന് ഗ്രാമ്പും ഞാൻ ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ട് പൊടിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യണ്ട അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് ഇട്ടുകൊടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇങ്ങനെ വരകിയെടുക്കുക ഇതൊക്കെ ഞാൻ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആർ കെ ജി കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും കുറുകി വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് കുറുക്കിയെടുക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കളർ തന്നെ മാറിപ്പോവും ഇത് ഓൾറെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലവണ്ണം കട്ടിയായിട്ടുള്ള അലുവ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കുറുക്കിയെടുക്കുക എനിക്ക് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ തീ ഓഫാക്കുന്ന ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറുത്ത മുന്തിരി പൊരിച്ചിട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ കുറച്ച് ഉണക്ക മുന്തിരി ആർ കെ ജിയിൽ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് എന്നിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനൊരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ ആർ കെ ജി പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക തളുകയുടെ തളുക പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ലൂസായിട്ട് അതായത് ഒരു തേൻ പാലകൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഇതാക്കുക താഴെയും മേലെയും മാത്രം കട്ടിയായിട്ട് നടുക്ക് ലൂസായിട്ടുള്ള അലുവയാക്കുക അതിനി ഇത് കുറച്ച് മുന്നേ ഇറക്കിയാൽ മതി ഇനി കട്ടിയായിട്ടുള്ള അലുവ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വരകി കുറുക്കിയെടുത്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് സെറ്റാക്കുന്നുണ്ട് അടിഭാഗ ഉരുണ്ടിട്ടുള്ള വേറെയൊരു സ്റ്റീൽ പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ആർ കെ ജി പുരട്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ കൂടി തടവി കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സെറ്റാക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് അപ്പം തന്നെ ചൂടോടൊക്കെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി സ്റ്റീൽ പാത്രത്തോണ്ട് ഇങ്ങനെ സെറ്റാക്കി കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഇത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക ഒരു പാൽപ്പേടൻ്റെ എല്ലാം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പം അലുവി ആക്കലെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അയൽവക്കത്തിൽ എൻ്റെ പെങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളി മീനട ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്
इन वीडियो इष्टि लाइक सब्सक्रैइब पड़ता वीडियो का